en estos días leí eh, una entrevista que le hicieron a su santidad el Papa Francisco eh, en el periódico ABC de España, eh, eran incluso varios periodistas en una conversación y hablaba del tema de, de los sacerdotes, eh, estamos hablando de la Iglesia Católica, por supuesto, pero hablaba de, de, de que no debían vincular la política con el sacerdocio, eh, que el que quería dedicarse plenamente a la política debía dejar el pastoreo, eh, en su caso, eh, usted tiene sus otras aspiraciones políticas. ¿Qué le parece esta opinión? ¿Pueden convivir el pastoreo eh, con eh, la actividad política? Yo pienso que sí. Eh, sin embargo, yo pensé de vez en cuando como piensa el Papa Francisco y, y respeto también ese punto de vista, sobre todo en el caso de los sacerdotes, porque si, si a un sacerdote se le prohíbe estar casado, porque no se quiere una distracción y por muchísimas otras herramientas, yo entiendo que permitírsele hacer otro tipo de ejercicio eh, podría ser un poquito eh, eh, no coherente. Sin embargo, los sacerdotes dan clases en las universidades, eh, tienen fundaciones, hacen muchísimas otras cosas. El tema es la concepción que tengamos de la política. Yo creo que política es todo lo que se hace por el bienestar común. Así que cuando se hace religión se está haciendo un tipo de política y cuando se hace comunicación se está haciendo un tipo de política uh -huh. y cuando se es presidente de la Junta de Vecinos se está haciendo un tipo de política. Ahora hay política partidaria y, y dentro de la política partidaria también están los candidatos. No todo el mundo uh -huh. en una institución ni en un partido político quiere ser candidato y cada aspecto de eso requiere mayor nivel de atención. Es decir, cuando tú haces política social es una cosa, cuando haces política partidaria eh, es otra cosa, y uh -huh. cuando ya eres candidato es otra cosa. A lo que yo entiendo que se refiere el padre es con ser candidato, con uh -huh. eh, aspirar a ser un senador, un diputado, un, un, un alcalde o un regidor. Eso es una política más comprometedora que realmente requiere mucho más tiempo. En mi caso personal, yo dejé la iglesia para dedicarme a la política en una ocasión, sin embargo, sentí que no había hecho lo correcto. Eh, y eso ya son temas personales de fe que después en persona podría explicártelo así que yo sigo, eh, retomé mi iglesia, fundé una nueva iglesia, es pequeña no es una cosa del otro mundo pero una iglesia, una fundación una junta de vecinos eh, una institución, una empresa, no es, no es diferente y la gente tiene empresas y puede seguir siendo político tiene una fundación y puede seguir siendo político es médico y puede seguir siendo político, pero si se dice que uno es un pastor, entonces la gente cree que uno no puede ser político. Y creo que eso es de antemano decir que ser político es ser corrupto es lo mismo. Es decir, que una gente claro. que, que se considera en un marco de valores no puede ejercer la política porque va a claudicar entre una y la otra. Yo creo que la política es una ciencia muy pura, es muy noble, y creo que la gente que vale la pena, como decía Eisenhower, Decía que la política debe ser la labor a medio tiempo de toda persona responsable, por lo menos a medio tiempo. Así todo es. el que le importa a un país, todo el que le importa a una ciudad, todo el que le importa a un vecindario, debe también importarle quién está gobernando el país, la vecindad o, o, o su ciudad como tal. Si a usted no le importa eso, usted quiere decir que no le importan sus hijos, que no le importan sus nietos, que no le importa su futuro. Y la Ahora, ¿Perdón? Sí, no, quería, le, le interrumpo y escúcheme, maravilloso, no, no, no. Lo que, lo, maravilloso lo que dice. Ahora, eh, en estos tiempos eh, la política es también compleja, porque algunos van a la política buscando la política partidaria y, y cualquier organización política eh, lo que busca es llegar al poder sea eh, en, a nivel legislativo, sea a nivel de eh, alcaldía, sea a nivel presidencial, porque ahí es donde se toman las decisiones y donde se, se comienza eh, la transformación y el cambio de la vida en sociedad. Pero algunos van a servirse a sí mismos. Eh, pero a la par, ahora más que nunca, la labor del político de manera general, es escrutada, es eh, escrudiñada, milimétricamente. milimétricamente con las redes sociales, etcétera, eh, donde todo el mundo se cree eh, periodista, investigador, <risa> se cree fiscal, Jenny Berenice, eh, el otro, Wilson Camacho, eh, todo el mundo se cree lo, eh, eh, ahora. Eso cuando se pone en la balanza, pastor querido, pesa. Y uno dice, ¿tiene sentido uno 
oír todas estas barbaridades y, y, y pendejadas, y escúcheme la palabra, pero es real, y tontería, y calumnia, y todo, versus mi, mi iglesia, versus mi familia, cuánto se pierde, cuánto es el desbalance, tiene sentido ser político y participar de la política en estos tiempos. Sé que me va a decir que sí, como me dijo, estaba explicando ahorita, porque hay que eh, construir y todo, pero en la realidad, ¿es duro? Bueno, bueno la verdad es que es doloroso, Cabada, es doloroso, uh -huh. eh, porque uno, uno se pregunta lo mismo, hay momentos donde uno quiere renunciar y dejarlo todo. Un tweet te pone de cabezas una, un comentario de un hater o, o no hater, sino una persona que interpreta las cosas de manera diferente, la verdad que es bastante lacerante. Yo tuve la dicha de escribir un libro que se llama Las siete cicatrices del líder, donde tuve la experiencia de vivir y de entender que el liderazgo es sufrimiento, cabado. O sea, oh, no importa bien. si es político Uh -huh. o, o es religioso wow. lo que no, sea. el liderazgo donde sea muy bien donde brillante. sea el sufrimiento uh -huh. y un líder está hecho de eso de heridas uh -huh. eh, y si usted quiere ser líder y no quiere que lo critiquen pues deje el liderazgo en todo el sentido de la palabra uh -huh. yo te puedo decir y voy a hacer una confesión bastante difícil que yo recibí tantas heridas dentro de la iglesia como en la política o sea, Madre, mire, y usted cualquiera pensaría que no, porque ah, pensaría bueno, que pues mire, eh, dentro de una iglesia el liderazgo tendría que ser algo un poco más armónico, porque la política por sí misma ya es confrontación sí, pero, de ideas. Pero igual en el liderazgo eclesiástico eh, hay muchos desafíos, hay muchas laceraciones, hay muchas dificultades. Entonces el liderazgo es sufrimiento. Si queremos, yo me imagino a Juan Pablo Duarte eh, oh. renunciando. Eh, diciendo suelten eso que ya nos cansamos cuál habría sido el futuro de nuestra patria yo creo que sí que es cierto todo lo que dices del sufrimiento y de que hay momentos de uno querer renunciar y dejarlo todo pero cuando uno piensa en su llamado y por eso yo no creo que todo el mundo debe entrar a la política yo creo que hay que ser hay que tener una vocación hay que tener un llamado hay que tener un, un, una visión superior de las cosas para uno ser un político por lo menos honesto, razonable y poder permanecer. Qué Usted bien. mencionaba eh, el libro eh, de los, las siete eh, cicatrices sí. del líder, pero también usted acaba de publicar otro libro. Se trata sí. del de libro titulado ¿Cómo convertirse en un gerente exitoso? Cuéntenos un poco más sobre esto. Bueno, la gerencia eh, es lo que produce cambios. Donde quiera que no hay cambio, lo que no hay es gerencia. Toda institución, no importa cuántos recursos tenga, tiene la oportunidad de hacerlo mejor si hay un buen gerente. Un gerente es una persona que se sobrepone a las circunstancias y con los recursos que tiene puede producir cambios. En nuestro país hace, hace, hace falta mucho de eso, a nivel público y a nivel privado también. Yo trabajé como 30 años en el sector privado siendo vendedor, siendo gerente, siendo director de negocios, luego vicepresidente y luego CEO de una compañía. Así que yo duré 30 años en el ramo, sobre todo ventas de intangibles como seguros. Básicamente mi profesión es vender seguros y una vez en telecomunicaciones. Esa uh -huh. experiencia me ayudó bastante a construir el perfil de un gerente y yo creí que no era válido botar la experiencia en un zafacón, sino plasmarla en algo y que eso le sirva a las futuras generaciones. Un gerente es una persona que produce buenos resultados. Lamentablemente, la mayoría de las empresas, las pequeñas, sobre todo las pequeñas, perecen por falta de que un hombre, una mujer como Miralda, un hombre como Cavada, tienen grandes ideas, tienen pequeñas o medianas empresas, pero desafortunadamente no tienen nadie que los clone a ellos y que lleve esas empresas mientras Miralda está frente a un televisor, Cavada está frente a un televisor, que lleve a la empresa a que se cobre, a que se venda, a que la cuenta por cobrar se reduzcan, a pagar la nómina del personal. Muchas veces tiene que hacerlo cavada, tiene que hacerlo miralda, eh, y entonces pierden la empresa por agotamiento. La mayoría uh -huh. de los pequeños y medianos empresarios pierden sus empresas porque tienen que ser gerente de cobro, gerente de venta, gerente de producción, gerente de todo. Recursos humanos. Recursos humanos. humanos. Todo loco. Entonces, entonces son todos los Uno termina agotado y con la empresa uh -huh. en, en la cabeza. Una de las cosas interesantes que me gusta enseñarle a los emprendedores como, como ustedes es 
tienen que buscar a alguien que se parezca a ustedes y pagarle algo parecido a lo que ustedes cobran si quieren tener una empresa que trascienda. Qué bien. Eh, eh, a propósito de, de los liderazgos, de la gerencia, eh, ¿cuál es su amor por Santo Domingo Este? Bueno, mi amor por Santo Domingo Este es mi amor por el país. Yo creo firmemente que una nación no se cambia de un plumazo, que se cambia ciudad por ciudad. Eso es así. Uh -huh. Yo creo que si no tenemos ciudades donde valga la pena vivir, personas como ustedes dos que dan su vida, ustedes no pueden salir a caminar en las calles de cualquier ciudad de la República Dominicana, para no poner ningún ejemplo en específico. Uh -huh. Ustedes pueden ser todos los millonarios que sean, pero no disfrutan la ciudad. Uh -huh. Tienen miedo a que la atraquen, tienen miedo a caerse en un hoyo, tienen miedo. Pero si tú vas a Barcelona, es una ciudad que tú puedes visitar y disfrutar. Si tú vas a Medellín, Colombia, es una ciudad que tú puedes disfrutar. Al mismo Nueva York, con muchísimas cosas que se dicen, tú puedes caminar y disfrutar. Pero no hay una ciudad de la República Dominicana donde usted pueda ir y sentirse feliz, sentirse que usted es libre. La libertad es... Una, un derecho del ser humano. Entonces yo aspiro a ser alcalde de una ciudad en algún momento y sobre todo Santo Domingo Este porque vivo allí, porque quisiera mostrar y modelar una ciudad donde la gente tenga, tenga un testimonio diferente y viva diferente y disfrute la ciudad como un lugar de libertad donde los ricos y los pobres pueden caminar por las mismas aceras y pueden montarse en el mismo autobús, derecho que no tenemos hoy. Así que aunque somos una democracia, nuestros ricos y nuestros pobres están separados porque el rico anda en su vehículo y no le importa, el pobre anda a pie en una acera llena de hoyo, llena de, de todo tipo de peligro y todo eso es la concepción de una ciudad que no se ha creado en función de la libertad de los seres humanos de disfrutarla, sino simplemente de ser un alojamiento de personas. ¿Y cuándo presentaría su candidatura? ¿Por qué eh, el partido la presentaría? Bueno, por el Partido Revolucionario Moderno, de donde uh -huh. soy, y la presentaría... Pero, eh, pero, pero ahí hay un, un alcalde. Bueno, es un alcalde, pero la ley permite que uno aspire uh -huh. a, y en un proceso y se postule, interno, se postule eh, si el alcalde gana ese proceso, bueno, pues él seguirá siendo el candidato, pero si no lo ganara, tendría que llevar a otro candidato. Ya. Entonces, y, y ahí es donde usted se quiere colar. <risa> Él se ríe. Bueno, yo pretendo que las personas me den la oportunidad de hacerlo. Es un ya. ejercicio eh, que vale la pena y que deberíamos hacer. Y al que invito a gente como ustedes a integrarse. Si ustedes mm. quieren disfrutar, yo quiero poner como ejemplo el modelo de Haití. Los ricos de Haití vivieron muy bien en Petionville todo el tiempo, tranquilo, nadie le hacía daño. No había ningún problema, según ellos, pero Hasta un día aquí. el agua llega al cuello. Un día llega al cuello. Si no protegemos nuestro entorno, no estamos protegiendo nuestra vida, ni nuestras inversiones, ni nuestro, ni nuestro futuro. Y eso se logra con ciudades, ciudades sostenibles, ciudades divertidas, ciudades seguras, que además sean iluminadas y que provean recursos para que la gente la disfrute. Qué bien. Pastor, gracias mil. Muchas Privilegio gracias. conversar con usted en este día, eh, con todo su testimonio desde la perspectiva de un pastor eh, cristiano, desde la perspectiva de un gerente, de un líder, de un funcionario público y de un hombre que no pierde sus aspiraciones de, de servir a la sociedad. Muchísimas Amén. gracias. A ustedes eh, dos por darme el honor de ser este humilde campechano de pueblo, ser entrevistado por esas dos figuras Oiga, la comunicación no. dominicana. Un abrazo. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero 2023 y mucha salud. Igual para ustedes. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Gracias. El, pastor, el pastor Dio Astacio acompañándonos en este magazine que no tiene nombre. 